Makanan bagi masyarakat Bali tidak hanya sekedar urusan perut belaka. Ialah pemberi energi dan pendorong degup jantung kehidupan. Makanan sama indahnya dengan tarian, sama pentingnya dengan bentang alam, sama sakralnya dengan ketuhanan. Seluruh prinsip kehidupan pun dapat ditemukan dalam pembuatan bebek betutu, salah satu ikon kekayaan kasanah gastronomi Bali. I grew up in Bali, ya. Yeah. Uh, pindah ke sini tahun 84 tinggal di sini sampai tamat SMA dan kuliah di Jakarta tapi setiap liburan tetap pulang ke Bali hingga tahun 97 uh, move to America the relationship is amazing I'm not Balinese tapi I'm kind of local sempat mengikuti beberapa adat-adat not as a religious point of view because I'm Christian Bali is uh, Hindu but it's more like for the culture and I speak Balinese setiap I have like day off yang mungkin five days or ten days pasti ke Bali I feel like home Coge uh, menantu Burai itu uh, sebenarnya teman kecil dari kecil satu sekolah SD SMP dan SMA setelah sekian tahun habis SMA kuliah tidak pernah bertemu one day we had our 25 reunion reuni perak 25 tahun ketemu lagi dan lain sebagainya tapi sebelum reuni itu juga sempat Uh, chattingan apa ya di grup ya WhatsApp selalu mengajak mampir dong kita buka uh, restoran rumah makan betutu gure sebenarnya pengen tapi ya waktunya belum ada dan itu restoran kalau tidak salah belum terlalu lama karena dari dulu uh, Ibu mertuanya itu atau mertua dia jualnya itu dari rumah hanya hanya berdasarkan pesanan. So one day saya ada acara, akhirnya teman bantu pesan. And it was really good. Yeah. Jadi kali ini kita mau membahas mengulik tentang bebek betutu. Selain because I know the person, ternyata mertuanya itu memang the legend. Of betutu. Nah, kebetulan juga um, kita ingin membahas tentang betutu. Yeah. Ya, jadi um, di sini langsung ke pakarnya lah. Saya juga sudah tanya-tanya yeah. saudara-saudara yang di Bali, yeah. nama Ibu Rai ini, ya, <laughs> yang paling bagus lah. Legend ya. Nah, legend. Ah, nah, legend ya, ya. Lebih tepatnya. <laughs> okay. um, maknanya. Betutu nih, kena kan gini, ya. orang Bali kan banyak bisa kan, bisa ngelawar, ya. bisa ya. beguling, ya. bisa sate lilit, macam-macam uh, hidangan ya. ya kan. Kenapa memilih uh, specifically atau spesialisasi di betutu? Mulai masa itu saya ikut lomba, 
Ya, karena di di pesta seni itu saya disuruh di Dharma Wanita lomba betutunya juga dapat juara satu. Perjuangan saya waktu itu membuat nasi bungkus. Ya nyoba saya buat buat uh, ayam kuah, udah gitu ayam goreng. Mulai membuka usaha membuat nasi bungkus tahun 75 karena saya kan punya anak banyak supaya bisa menyekolahkan sampai karena bapak sendiri kan tak mungkin ya gaji yang dulu sedikit soalnya ya dosennya tidak begitu banyak gaji ya dari dari baru kawin itu ya, senang ya tentang masa kalau dulu enggak ya karena menurut ekonomi gitulah kita berusaha Ya, untuk anak-anak ini kan udah anak saya yang paling besar sudah dia punya uh, meneruskan di di Waribang. Ya, buat betutu juga. Tapi di sini nanti pakai wangen juga. Bumbu, bumbu wangen gitu pakai. Bumbu wangen ya, harus pake, itu harus ya, ya. Itu untuk menghilangkan gini apa namanya? bau amis ya, dari bahan si bebek. Ya. Terus Masaknya juga kayaknya kan kalau yang tradisional tuh lebih rumit. Rumit ya lama, paling enggak 12 jam. Paling Makanya dulu. saya manu ke open gitu. Disuruh ya. sama teman-teman juga. Ya. Oh jadi Cepet. sekarang ibu kalau untuk jualan udah pakai oven? Ya. Tapi oven. kalau dulu tradisional kita ya. masih? Masih, tapi gitu udah lama. lama. Disuruh sama teman-teman supaya cepat prosesnya disuruh pakai oven gitu. Ya. Ya. Tapi nanti kita lihat cara lamanya ya. ya. Boleh ya? Boleh. <laughs> ya, cah, saya curi-curi ilmunya -curi dulu. Ya. Oke, okay, kita boleh langsung cek ya. bumbu-bumbunya. Saya ya. mau ngintip-ngintip. Ya, ya. ya. <laughs> boleh ya? ya. Boleh ya? Dan di sini memakai bumbu Bali, bahasa genep. Jadi semuanya tuh ya. Genep itu kan artinya semuanya, lengkap. Ditambah juga dengan bumbu wangen. Di mana aslinya kalau di Bali itu ada beberapa parts atau ingredient yang kita bahkan tidak temukan di Jawa atau di Pulau Jawa. Ada jangu, bangle mungkin, I don't remember. Yang udah pasti ada menyan dan lain sebagainya. Uh, lain sebagainya itu yang ada di bumbu angin tuh yang kita bisa temukan tuh ada cengkeh, ada ketumbar, ya uh, sedikit pala. Ini kan ketumbar. ketumbar udah gitu isi mica yang hitam ya udah gitu isi gini apa namanya kemiri kemiri, kemiri. ini nah, nah. isi jangu nah jangu. itu coba coba ya, coba coba nah, nah, boleh ya, nah, ada, 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 ada itu nggak ada nggak ada nggak ada jangu itu. udah gitu jangu. isi isi apa namanya Ca ini uh, tabie tabie bun tabie bun apa uh, tabie bun kita bilangnya Bali pepper kalau nggak salah ya tapi ya, ya bahasanya Tabibun deh. Tabibun. kalau di Bali tabibun. Itu dah ini apa namanya? Jangu. 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 Ini kayak kulit kelapa ya? Iya, enggak. Kulit jangu. kelapa, kulit pohon gitu ya? Ya, uh, pohon kan kan ada Pak. Jangu yang ini uh, ya, pelupa. seperti pohon juga. Gila ya, tapi maksudnya sekarang ya. kalau di tradisional ini yang membedakan gitu loh. Kalau di tradisional itu benar-benar dia biji pala. Iya. Uh -huh. Dipotong begini loh. Kita Pak, kalau ya. kalau di kita pala itu biasanya maksudnya di secara global gitu ya na, eh, nasional paling kita parut oh, atau aduh. kita jadikan bubuk biasanya. Uh, bubuk ya, ya bubuk pala ya. ya. Jadi jarang banget benar-benar dibelah, dipotong, ya. iris tipis terus dikeringkan tuh jarang. Dikeringin, ya. Ada beberapa tapi lebih sering memang pakai yang langsung kita kikir. Uh, ya, Apa kikir. Ya? Di, kikir ya? jadiin bubuk. Jadi takaran itu takaran ingat-ingat bu ya? Iya. <laughs> kira-kira. Iya kira-kira. Ya, kalau, kalau yang jago-jago yang memang dari dulu masak pasti gitu. Iya. Takaran ingat-ingat kita bilang. Tidak perlu nulis resep. Asmen. Ingat kalau untuk satu bebek berapa banyak? Iya. Ingat kalau untuk dua bebek berapa ah, banyak? Gitu kan? Kita nama soalnya. Saya menantu dari Ibu Rais. 
dari saya istri dari Pak Agung Udayana anak ketiga jadi menantu ketiga uh, menantu kedua berarti ya saya tuh sebenarnya profesi dokter pagi saya uh, berkutat sama pasien apalagi di era pandemi ini benar-benar luar biasa perjuangan uh, tenaga medis uh, kemudian uh, di sore hari start juga di pagi hari kita sudah mengelola uh, bisnis dari ibu ya kita punya warung warung betutu ibu rai itu yang memang uh, ibu ingin melestarikan masakan Bali yang kemudian nantinya diteruskan oleh anak dan menantunya Nah, kita giling bumbu ya, Chef. Ini hmm. ini gilingan dari zaman, zaman awal ibu. Buka. Buat betutu, awal ya. ibu buka dari betutu. awal. Iya. Ya. Dari tahun 70. Masih. Luar biasa. Oke. Okay. Ada kunyit. Oke. Okay. Yang jenis akar-akaran jenis akar -akaran itu ya. Akar-akaran dulu ya, dihancurin. Ya. Oh, wangenannya duluan. Iya. Iya. Kalau e. gitu kan lama diperiksa. Ini nggak usah tinggi-tinggi ya? Nggak. Ya. Tinggi. Capek, Chef. Hah? Lumayan nih. <laughs> <Bukan, laughs> ya? Kemiri. 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 Sudah Masuk. semua. Nah, ini udah jadi. Kita kumpulkan, nanti kita kasih minyak ya, Chef. Isi garam. Isi garam. Nah, berarti si Bikin. garam itu uh, setelah bumbunya halus? Iya. Oke. Okay. Ya. Tidak ditumbuk bareng ya? Oh, nah. Nah. Jadi di situ masuk minyak, garam, garam terasi. terasi. Udah, itu aja. Oke. Okay. Oke, okay, kita bawa bumbunya yuk. Yuk. Ayam betutu enak. Selalu makan juga, but you can find it everywhere. Ya. Yeah. Yang bahkan ada yang versi gianya berbeda dengan yang uh, gili manuk dan lain sebagainya. Bebek betutu karena memang lezat, enak, tidak mudah ditemukan, anti mainstream because ayam is mainstream, everybody eats chicken, you know bebek bahkan ada yang tidak suka bebek. That dish stuck with me. Dan memang enak, ya. Yeah. Uh, stuck with me, ya. Yeah, bebek di situ. Umur satu bulan ke? Hmm. Uh, Alam mau dui, cuma kian di dua dua kadang kadang. Ampun empat bulan umur ya, ada ada yang lebih. Dan Umurnya? Pukul lima tujuh. Lima tujuh. Nge. Atas nama? Justi rumah pice. Justi rumah pice. Nge. Apun lima tahun ya, dan dan nge-nge-nge. Nge. Ya, itu ada yang kayu dia. Gitu, gitu tau. Kan lagi macet lah kayu lah. Mungkin bin ke badan ke meri dia. Bidan ke meri dong. Ada yang bersih. Ada yang ragang meri. Apa? Magang meri dong pun-pun. Macet meri bin ke kayu dah kut ya. Kayu ben macet lah maka raga-raga ini corona ni. Ben kembali ke bebet ya. Ada dua kali jalan pun dia. Entah dia nak ke anjing, anjing. Nah maling entah dia maling betul ke. Entah. Angin yang ke pembelian, kian tiang di matang. Kini untuk ongkos motor nanti. Entah ni pun yang apa? Tahun ongkos agak lebih tujuh puluh seki, tujuh puluh kali empat ratus entah. Umurnya ampun, nah mungkin kan umurnya kira Nuh bibit enggak dah, umur satu bulan, ampun pun di Gaza Umur satu bulan Kalau bibit kan di Daksa, Ciki Ampun ada Gaza, kalau Ciki buat sawah, umur satu bulan Nah itu ampun umur satu bulan Jarak empat bulan, ampun berdelur Ampun ada masuk kanan Nah ini kan Jadi kepalanya dimasukin ya. gitu bu ya, ya ditekuk gitu biar nggak makan tempatnya. Iya supaya jangan keluar. 
Nah, ini, ini profesional saya nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. <laughs> Mesti belajar dulu kita. Mesti belajar dulu. Ikatnya cara Bali. Buka, buka lepas pisang. Bahasa Bali ini upik. Pinang. Eh, pinang ya. Pinang. Sangat susah dicari. Nah, sekarang ibu kalau sudah uh, menggunakan oven, panjia. Pakai pinang lagi? Nah, langsung aja. Langsung ke panci. Langsung panci. Iya. Oke. Okay. Kalau oven berapa lama? Uh, empat jam, lima jam. jam. Kalau ini dua belas jam. Dua belas ya. Tuh. Maka saya mau ngalih ke oven. Ah. Mas. luar biasa <laughs> ini set lihat aja ya masuk biasa anak dua lapis dua lapis bu ya ya biasanya kita sendiri juga sudah bertemu dengan ibu Re Beliau juga sudah tidak muda lagi dan bahkan sudah cukup usia ya untuk melakukan uh, tanpa bantuan yang tepat untuk melakukan memasak baik ayam atau bebek betutu secara tradisional 12 jam minimal and jualan yang sangat hits karena namanya yang besar dan memang rasanya enak Uh, di mana kita juga mendapat informasi sebelum upacara-upacara di Bali kayak sebelum nyepi, galungan, kuningan, dan masih banyak lagi itu orderan bisa mencapai 250 ekor ya, yeah, you need a big land for that untuk memasak traditionally it's doable, but it will take more time kita masukkan ya Langsung berarti Bu ya? Iya, langsung. Langsung. Kemudian kita tutup. Pakai pot. Uh, okay. Kita kubur pakai sekam. Chef sampai benar-benar dia nggak kelihatan pot tanahnya. Udah ya? Berapa jam jadinya di sini? 12. 12 jam paling tidak. Paling tidak 12 jam. Oke. Okay. Kemudian kita hidupkan. Nanti dia nyala sendiri. Nah, udah kering ya. Dan nggak boleh dibuka ini, Bu. Nggak boleh dibuka sama sekali. 12 jam. 12 jam. Kita tinggal dulu. Oke. Okay. Biar besok matang Nggak sempurna. Enggak sabar lihatnya. Oke. Okay. Okay. <laughs> kita tunggu besok. <laughs> Ayo, Ibu. Ibu Darai Kalam itu, uh, ya, beliau itu adalah uh, sosok ibu yang sangat murah senyum. Kemudian uh, beliau membuat produknya beliau betutu uh, ibu Rai yang cita rasanya memang unik. Pokoknya dia beliau punya bumbu itu sangat berbeda lah daripada bumbu-bumbu uh, betutu-betutu yang lainnya. Jadi beliau memang salah satu sosok yang patut untuk menjadi inspirasi para wanita Indonesia sebenarnya. Saya anak ketiga dari Ibu Rai panggilannya. Sebenarnya nama beliau adalah Nagu Akomanik. Nama ayah saya Nagu Rai Kalam. Sehingga beliau, ibu saya sering dipanggil nama Ibu Rai. Seperti itu. Jadi saya keluarga, saya anak ketiga dari lima bersaudara. Pendidikan saya di seni rupa dan desain. Terus saya sekarang uh, menjadi dosen di seni rupa dan desain. Jadi waktu kecil seingat saya, kita sudah berada di Denpasar. Karena Bapak memang uh, bekerja di Universitas Sudayana. Jadi waktu saya kecil, saya melihat Bapak bekerja keras. Sama dengan Ibu juga. Ibu juga bekerja keras untuk menghidupi kami, keluarga. Ibu juga tegas, bapak juga tegas untuk 
uh, mendidik anak-anaknya agar uh, ke jenjang pendidikan agar uh, bisa menyelesaikan pendidikannya. Saya ini sampai saat ini selalu makan lebih banyak lah makan di rumah masakan ibu. Saya kalau ke kantor juga membawa masakan ibu untuk saya makan di kantor untuk makan siang saat itu. Jadi ibu dari dari saya lahir juga selalu memasak untuk keluarganya. Lawar bu, ya. Ya. kita pakai nangka muda. Nangka muda, ya, yang, yang muda. Nangka mudanya tadi di, direbus dulu atau ya, direbus dulu, dulu kan? Ya. Rebus dulu, cuci dulu nangka. Ya, nangka supaya gitu, apa getahnya, getahnya itu ya. Hilang, ya. Ini kita bilangnya lawar. Dong. Ya, lawar. Nah, lawar bebek. Lawar bebek. Nah. Ini side dishnya sangat cocok dengan bebek betutu. Iya. Tambahan lauk gitu modelnya. Iya, tambahan okay. lauk. Bu, ya. ini si daging bebek tadi dimasak pakai bumbu juga? Uh, pakai uh, gini kencur sama apa namanya? Suno. Bawang putih. Ya. Bawang putih. Bawang putih. Ya. Aromanya bagus sekali. Oke, okay. okay. kita mulai kita ya. Kita langsung nih buat lawarnya nih. Dap, bagi bebek, kulit, bebek, kulit. Ini ya, nangka ini yang nangka. tadi dipotong, ya. terus dicuci ya. Ya udah, udah dicuci. Pasti ada kelapa kalau, ya, kalau lawar harus, ya. Iya, harus ada kelapa. Cabe sama minyak saja. Ya. Cabe digoreng. Digoreng. Oke. Okay. Lagi itu isi terasi. Ini. Buru. Oke. Ini isi lemo. Nah, jeruk limau. Iya. Terus bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Potongnya masih terasa. Jep. Ini mantap. Tapi kalau saya suka terasi soal. Oh kurang terasi. Oh terasi. Iya. Yeah. Okay. Ini lagi dikit. Kalau bumbunya udah pas. Pas ya. Tinggal ininya, yang ininya udah. Itu Cuma udah cukup. Udah, ya? udah ini cukup. Tinggal oh, yang boleh. nendangnya aja garamnya Mantap. sama terasi itu. Jadi dia benar-benar terus stay di mulut gitu loh rasanya. Hmm. Simple simple susah. Ya. Hmm? Lawar tuh simple simple susah. Nyapinnya agak ribet. Ya. Hmm. Coba. Apa kurang? Kurang hmm. pedes mungkin ya? Kurang banyak. <laughs> nah, lu, nah. oh. Oke. Okay. Oke, okay, ini berarti beres ya, Bu ya? ya. Kita langsung plating mulai ya. tempat menyajikan. 
saya mau sabar. Oke. Okay. <laughs> Orang yang biasa memasak di rumah pasti akan merasa hidangannya yang paling benar. Karena itu yang sudah pernah diajarkan dan diajarkan oleh e, neneknya atau kakeknya turun temurun ke ibunya dan lain sebagainya. They only know that way. Yeah. Selama the name of the dish dan e, rasa juga karakter dari hidangan tersebut memang benar, there's no right and wrong. Segala equipment, kitchen equipment, kitchen appliances, kitchen whatever, utensil yang lebih canggih, they just membuat pekerjaan kita lebih mudah. That doesn't mean not necessarily hasilnya akan lebih indah, you know. Bisa ada beberapa seperti itu, tapi mereka diciptakan ajalah untuk mempermudah hidup kita di dalam kitchen. Aroma asap yang sedap, wangi rempah nan misterius. Bagai harta karun yang tertimbun saat muncul dari dalam tanah saat betutu disingkapkan. Santapan ini dipercaya sudah berada di Bali sejak abad ke-15. Bersamaan dengan kejayaan Kerajaan Majapahit, talasokrasi penuh kuasa di Asia Tenggara. Ini jadinya uh, 12 jaman ya? 12 jam. Ayo mari kita makan. Ya, Saya ini. coba ya. Iya, silakan. Gimana? Gimana rasanya? Betutu sekali. Betutu sekali. <laughs> ini yang, luar biasa lembutnya. Yang upi. Yang, upi. yang tradisional. Ya. Luar biasa lembutnya. Oh, iya. ya. Karena um, Memang secara efisiensi pasti pakai yeah. oven ya, zaman yeah. sudah modern. Yeah. Tapi kayak kemarin kita bahas, yeah. secara uh, logika kita sebagai chef pasti yang ditutup pakai sekam itu yeah. masaknya akan jauh lebih pelan, yeah. merata, bumbunya hmm, lumat, meresap. meresap dengan baik. Sama-sama enak, cuman ini kayaknya lebih. Lebih. <laughs> Lebih lembut. Secara sensorik gitu ya, kita di sini itu <laughs> yeah, yeah. di taste tuh rasanya oh, udah, udah khas. Lebih lembut, gitu. ya. Hmm? Sekarang yang oven, apa bedanya? Lebih lembut. Yang upi. Yeah. Karena ini 12 jam, yeah. itu cuma kita masak 4 jam dulu ya. 4 sampai 6 jam lah. Three of us tried both. Kita bertiga memang uh, mencoba dua-duanya ya, kemarin itu. Pada awalnya begitu ditanya, gue lebih prefer mana, kenapa, dan lain sebagainya. Saya sedikit ragu-ragu untuk menjawabnya. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah uh, modern way menggunakan oven. Tapi menurut saya yang lebih enak, lebih empuk, lebih meresap, lebih dari lebih dan lebih-lebih-lebih, itu adalah yang traditional way. Tapi saat di meja makan itu, it seems like mereka juga mengatakan hal yang sama. So, akhirnya saya berani mengungkapkan <laughs> the honest truth. Yeah. The traditional way. Lebih moist, lebih tender. Yang modern way itu lezat sekali, enak sekali. Tapi yang traditional way is just more. It's hard to describe. Mungkin kalau yang oven kita makan, kita tidak tahu itu dibuat dari oven, mungkin kita sangka akan seperti yang traditional way. Cuman di sini karena ada dua-duanya, so we know and we can compare. You know. Ini lembut, ini sudah lembut. Bisa dilihat. Ya. 
udah lembut lepas dari tulangnya langsung yeah. tapi kalau mau ngomong lembut sekali nah ini tuh. ini lembut sekali ya yeah. yeah. okay. kena kontak langsung hmm. ini coba lawarnya lawar nah. wah ini kok saya makan sendiri oke okay, oke okay. <laughs> ibu ibu kan daun belimbing lawar bebek hmm Sambal goreng kita khasnya ada bumbu sulit cukup sedikit. Oh dimasukin ke situ? Iya, ya. makanya taste-nya beda. Ini sambal mata. Hmm, sambal mata. Ya. Hmm. Hmm. Ya, benar-benar. Benar ya? Hmm. Tambah Bagi lebih. Mana rasanya amis? Lebih ya, gurih, amis atau dia bau keringat bebeknya ya kan? Biasanya hmm. bilang itu dari biasanya dari lemaknya itu yang di kulit itu itu yang memang suka mengeluarkan aroma hmm. tapi ini nggak sama saya <tuh> fatnya juga di sini termasak dengan baik jadi fatnya itu loh hmm. lemaknya, lemaknya itu ya. termasak dengan baik makanya membuat jadi moist dia tidak tidak amis hmm. Hmm. tapi secara keseluruhan oke okay ya Wow, oh, lebih dari oke. Okay. Oh. This is, this is delicious. Ini bukan oke okay lagi. Chef yeah. sama chef. Hmm. <laughs> Kalau orang lain Indonesia ditanya makanan paling enak, paling kaya, paling susah dibuat, mereka akan jawab makanan Indonesia. That's bias. Setiap negara mempunyai kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing dalam segi kuliner. Tapi yang pasti, kita itu 17.500 islands. Dari Sabang sampai Maroke, itu variasinya luar biasa banyak. Dan memang kita kaya akan rempah. It's a unlimited source. Jadi hidangan yang Kita temukan tentunya sangat beraneka ragam. Dari ada yang bumbu kacang, bahasa genep, ya, atau bahasa gede. Kita ada kluwak yang hitam, rawon, you know, ikan air laut, ikan air tawar, any kind of animal we have here. Dan juga uh, tumbuh-tumbuhan, cabai-cabai, oh, don't even mention, chilies. Yeah. So, keaneka ragaman tersebutlah. Diversity, ya, yeah. itu yang membuat Indonesian culinary very special. Ibu mertua saya, ibu yang luar biasa ya, uh, dari segi uh, mendidik anak itu benar-benar luar biasa dalam arti semua anak harus mandiri, termasuk juga menantu. Jadi beliau membebaskan kami, saya menantu menantunya untuk bekerja. Jadi beliau uh, mengatakan, tidak usah mikirin anak. anak-anak sudah saya yang urus jadi mantu-mantu silakan berkarir. Jadi ibulah yang uh, istilahnya ngayomin anak-anak di rumah, kami bekerja keluar seperti itu. Kalau ibu itu kalau udah bekerja lupa sama kondisinya sampai kadang-kadang sakit, kita nggak tahu beliaunya sakit nggak bilang. Jadi saya berharap si ibu bisa mem- menjaga kondisi kesehatannya dan mengatur apa yang memang beliau lakukan karena beliau merasa masih muda pak, nggak <laughs> nggak gini nggak melihat umur kadang-kadang itu sih saya ini ibu tetap menjaga kondisi kesehatannya.